¿Y qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Ya saben que mi nombre es The Warrior César y pues bueno gente, hoy les voy a traer un nuevo video aquí al canal donde vamos a hacerle el unboxing al nuevo PlayStation 5 edición Spider-Man 2. Así que bueno gente, comencemos con el video. Bueno gente, vamos a comenzar con este unboxing, como verán en la edición limitada de Spider-Man 2, que la estaba esperando bastante. Y también algo sorprendente aquí es que va a ser mi primer contacto con una PlayStation 5. Entonces, también eso es como parte de este video, de descubrir cómo vienen las cosas. Y porque nunca había traído un unboxing de esta consola, ¿ok? Entonces aquí estará viendo la portada principal. En un lateral pues tenemos esto de acá. Perdonen si la toma cambia o va variando, pero es que la verdad es que la caja es muy grande. Y esto tenemos en la parte trasera, la verdad me encanta este tipo de wallpaper ahí con Spider-Man, Miles Morales y Venom en la parte central, la verdad está muy bonita. Eh, recuerden que el link de compra lo voy a dejar aquí abajo en un comentario fijado y en la descripción de este video. Al parecer todavía hay unidades por si están interesados, entonces pues, estaría bueno que le den una checada por si les interesa, ¿ok? El precio de esta consola es de, es de $15,499 pesos mexicanos. $15,500 para ser más exacto. Entonces, bueno, vamos a comenzar a abrirla. Que ya me estoy emocionando. Aquí tiene su agarradera para llevársela. Y acá tiene su sello, obviamente, de PlayStation. Vamos a abrir nuestra navajita. Y vamos a cortar el sello. Listo. Yo creo que ya no va a haber más sellos. O no sé, como les digo, nunca he abierto un PlayStation. Y pues esto es solo una cubierta, pero al parecer... Vamos a hacer esto. Bueno, déjenme mover estas cosas porque la verdad está muy complicado. Al parecer aquí tiene otra pestañita. Ahí está. Levantamos esto. Y aquí tenemos pues ya creo que donde viene la consola. Aquí nos encontramos lo primerito que viene, que es el respectivo manual de usuario, su cable de corriente y creo que el control, ¿ok? Entonces, bien, voy a sacarlo y ahorita se los muestro. Vamos a sacar esta parte de acá. Les digo, nunca había abierto un PlayStation, así que no sé cómo venga la distribución, ¿ok? Aquí más tenemos otro, otro, otras cosas como cables, la base... HDMI, ahorita los voy a mostrar más a detalle No se preocupen de eso Y ya vamos a sacar Pues la cubierta principal, ¿no? Supongo yo Ahí está Y aquí está el Playstation, ¿no? Ahí lo podrán ver, voy a sacarlo No le voy a quitar la envoltura Bien, aquí ya saqué el Playstation Todavía hay algo en la caja Y eso es pues lo importante de esta edición Que es el el videojuego, pero ahorita vamos a verlo Entonces, esa es la caja, voy a quitarla, la principal Voy a quitar algunos cartones Y déjenme organizarlo y les muestro bien, pues a detalle, cómo está la consola Bien, ya bajé un poquito más la toma Y bueno, vamos a ver qué accesorios vienen Aquí está su cable HDMI Aquí tenemos su cable de corriente para la consola No tiene fuente de alimentación externa tenemos su cable eh, USB A a USB C para el control, supongo. Ok. Aquí tenemos la respectiva base. Déjenme poner un poco más de iluminación. Siendo que no hay mucha que digamos. Ahí está. Bien, aquí tenemos la base. Es un simple pues, plástico común. La verdad, no sé cómo se, se ponga. Tengo que leer ahí los manuales. También acá tenemos pues los respectivos eh, manuales o guía. La tengo que leer completita. Pues, pues que es mi primera PlayStation 5. Y también es mi primera Play nueva, eh, creo que en años. Nunca había tenido un PlayStation nuevecito. Acá tenemos lo que es el control. Vamos a verlo. Y aquí lo tenemos. Está muy, muy bonito. Ustedes estarán viendo ahí en la toma. Tiene un acabado negro y que se, solamente se ve en la parte del mango derecho este acabado rojo. El logo de Spider-Man en la parte central que tiene un poquito de relieve. La parte de la acera todo es totalmente negro. 
Aunque los gatillos y los bumpers creo que vienen como en un tono un poquito diferente. Pero bueno, aquí tenemos el control que la verdad está muy, muy bien, ¿ok? Está bastante genial, bastante bonito. Eh, ya había tenido ahí el de God of War. Entonces yo creo que entre este y el de God of War, pues al ser este de Spider-Man me quedo con este. Pero el de God of War también tiene mucho más detalle, ¿no? Me hubiera encantado que en la mitad fuera rojo. Eh, pero bueno, ya no se le puede pedir más ahí a Sony en este aspecto de las ediciones limitadas. Ellos siempre son muy minimalistas o muy simples, ¿ok? Entonces bien, aquí tenemos el control. Como ya les había dicho, antes de, de retirar todo esto, también tenemos el videojuego. Nos lo dan en código, no como en Xbox, que viene incluido este, en la consola. Y este dice que está hasta el primero de enero del 2038. Hasta ese día es válido este código, ¿ok? Yo lo voy a canjear porque voy a comprar que con la edición está. Ya vengo, ya recibí la edición limitada también, pero esa llega hasta que sale, que es el 20 de octubre, ¿ok? Así que también esperen aquí en mi canal la edición especial de Spider-Man 2. Bien, y ahora vamos a pasar a lo que todos quieren, que es la consola. Vamos a quitarle estos cartoncitos. Ahí está. Uh, no sé si la puse bien. Creo que sí. Ok, vamos a quitarle esto. Viene envuelta. Sí, sí la puse bien. Y aquí la tenemos, la nueva PlayStation 5 edición Spider-Man. Aquí la estaré viendo en la parte pues, superior. Voy a colocarla así para que puedan verla. Ahí estarán viendo. ¿Saben que me gusta? Que este acabado es mate. Eso me gusta mucho, como verán. La luz que estoy usando para el unboxing, pues no se refleja mucho. Aquí tenemos el loguito de Spider-Man en la parte inferior de la consola. Es la versión, eh, al menos la edición limitada viene con la versión de lector de discos, ¿ok? Eso viene bastante bien, yo soy súper fan del formato eh, físico todavía. Y vamos a voltearla para ver la otra parte. Aquí la tenemos. Así es como se ve la otra parte. Aquí tenemos el logo de PlayStation con relieve, el logo de Spider-Man, este apartado rojo y este apartado negro. Eh, no solamente es un acabado simple, o plano, tiene relieve esta parte de aquí, del simbionte tiene esta parte aquí relieve la verdad está muy bien, se siente bastante bien al tacto, y también me gusta que es color mate, como verán pues mis huellas no, no se marcan en la consola lo cual está muy muy bien, así que vamos a hacer unas tomas eh, ya colocada solamente no la voy a encender en este video eh, también aquí estarán viendo que la parte del centro es es como un negro brillante Acá tenemos eh, USB tipo A, USB tipo C, para eyectar el disco, para encenderla. En la parte de atrás tenemos pues las con res respectivas conexiones. Dos USB-C, digo USB tipo A de 3.2 creo es. El Ethernet, HDMI y el conector de la corriente. ¿okay? Entonces no tenemos más entradas, eso sería todo. Y la verdad es que se ve bastante bien. Vamos a pasar algunas tomas ahí con la música que estoy usando de fondo en este unboxing. Para que puedan verla más de cerca o con otra toma diferente con respecto a este unboxing. Bueno gente, eso sería todo por este video. Ya habrán visto hoy las tomas que hice con la consola en otras posiciones, eh, viendo de fondo mi setup, entre otras cosas. La verdad está muy bonita, me encanta el control, está bastante genial. La consola muy bien. Recuerden que también pueden conseguir las cubiertas por separado para la versión digital y para la versión con lector de discos, pero está un poquito complicado. Entonces, si compras esta edición, pues viene todo lo tradicional. Cable de corriente, eh, USB-C para cargar el control. Eh, HDMI este, High Speed para 4K También viene su respectiva base Para colocarla El control edición limitada Lo cual está muy bien Y eh, obviamente el control en edición estándar A través de un código que lo tienes que introducir Y la propia Playstation ¿ok? Entonces espero les haya gustado este unboxing Síganme en todas mis redes sociales Que voy a dejar aquí abajo en la descripción Como Instagram, X, Facebook 
en mi canal de Kick, donde voy a estar streameando obviamente este videojuego y los dos Spider-Man anteriores, porque no los he subido al canal, nunca los he jugado. Eh, voy a estar ahí atento a esto, también voy a estar jugando Starfield, para que me sigan. Y esperen obviamente el unboxing de la edición limitada y también del control por separado, por si tú eres una personita pues que solamente quiere el puro control, ¿ok? Así que espero les haya gustado este unboxing. Eh, dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse si es que no lo han hecho. Y pues bueno gente, ya saben que mi nombre es César. Nos vemos hasta la siguiente. Bye.